அன்பர்கள் இவருடைய தமிழ் மக்கள் வானொலியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் அன்புரவளி ஐஎல்சி தமிழில் தொடர்ந்து வர இருக்கின்றது அரசியல் களம் வளமை போல் என்றும் கனடாவிலிருந்து மூத்த ஊடகர் அரசியல் ஆய்வாளருமான திருச்செல்வம் அவர்கள் இணை இணைகின்றார் அவரை அழைத்துக் கொள்வோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் தனாங்கானி அவர்களே வணக்கம் நேர்களே உறவுகள் சார்பாக உங்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்று என்றும் இலங்கை தீவில் நடைபெறுகின்ற விடயங்கள் இனி ஐநாவினுடைய அமர்வு வர இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் அந்த அறிக்கைகள் தொடர்பான விடயங்களையும் பார்க்கலாம் குறிப்பாக இப்பொழுது நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற விடயம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் வருகின்ற இன்னும் பத்து நாட்களில் ஐநாவினுடைய அமர்வு ஆரம்பமாக போகின்றது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை ஆணையாளர் ஏற்கனவே அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார் ஒரு கடுமையான விமர்சனத்தை வைத்திருக்கின்றார் என்ற விடயங்கள் எல்லாம் அங்கே பேசப்பட்டிருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக இலங்கை தீவில் போலீசாரினால் தடுத்து வைக்கப்பட்டவர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் அங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டதாக பேசப்படுகின்றது ஏற்கனவே இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு குழு ஒன்றை அனுப்புவதற்கு தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் மற்ற மற்ற நாடுகளில் குறிப்பாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டுவதில் பேச்சுவார்த்தைகள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று பேசப்படுகிறது ஐயா நீங்கள் நிச்சயமாக இது தொடர்பாக ஆணையாளருடைய அறிக்கை தொடர்பாக ஒரு கொஞ்சம் விடியம் தினம் அவதானித்திருப்பீர்கள் எங்களுடைய உறவுகளுக்கு கூறுங்கள் எப்படியான ஒரு அறிக்கையாக இருக்க போகின்றது ஏற்கனவே நீங்கள் கூறுகள் மிகவும் கடுமையான ஒரு காட்டமான அறிக்கையாக இருக்க போகின்றது ஆனால் இவ்வளவு அறிக்கை வந்தாலும் இலங்கை அரசாங்கம் தப்பித்து விடுமா என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் இல்லை உண்மையிலே நீதிமன்றம் இல்லை தப்புவாரா விடுதலை கிடைக்குமா அல்லது தண்டனை பெறுவாரா அல்லது தண்டனைக்கு பிறகு மேல் நீதிமன்றத்துக்கு மறி செய்வாரா என்றெல்லாம் அங்கே சொல்ல முடியாது இந்த விடயம் ஏன்னா இது ஒரு இது ஒரு சில விடயங்களை அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தி ஒரு நீதி நியாயம் போன்ற விடயங்களை சமூகத்துக்கு தெரியப்படுத்தி அதன் ஊடாக சில திருத்தங்களை செய்வதுதான் எனிவாவுடைய கடமை அவ்வாறு திருத்தங்களை செய்ய போகும்பொழுது சிலவர்களில் காலம் கடந்த சம்பவங்கள் பற்றிய விசாரணை பொறுப்பு கூறல் போன்ற விடயங்கள் முக்கியம் இதில் முக்கியம் என்னவென்றால் இப்போ இப்போ நடக்க போகிற இந்த இந்த கூட்டம் நாங்கள் இதை இதனை போகும்பொழுது நாற்பத்தாறாவது அமர்வு அதாவது கடந்த வருடம் மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற அந்த நாற்பத்தாறாவது அமர்வில் இருந்து தான் நாங்கள் இந்த கூட்டத்தினுடைய விடயங்களை பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த அமர்வு என்பது புதிதாக ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வர வருகிற அமர்வு எல்லாம் கொண்டு வர முடியாது காரணம் நாற்பத்தாறாவது அமர்வு கடந்த மார்ச் மாதத்தில் பச்சரி ராமையாருடைய அறிக்கையின்படி மூன்று கட்டங்களாக இந்த இலங்கை விவகாரம் கவனத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த அமர்வில் அமர்வுகளிலே அதில் ஒன்று நாற்பத்தி எட்டாவது அமர்வு அடுத்தது வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆரம்பமாக போன்ற நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அமர்வு அடுத்தது இந்த வருடத்தின் மூன்றாவது அமர்வாக இருக்க போகின்ற ஐம்பத்தோராவது அமர்வு அது செப்டம்பர் மாதத்திலே இப்போ இந்த மூன்றாக அவர்கள் பிரித்திருந்தார் ஒன்று சுட்டி காட்டிய விடயங்கள் நாற்பத்தாறாவது நாற்பத்தாறாவது அமர்விலே சுட்டி காட்டிய விடயங்கள் அதாவது அந்த அமர்வுக்கு தீர்மானத்தினுடைய பேரே ப்ரொமோட்டிங் ரீகன்சிலியேஷன் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ஹியூமன் ரைட் இன் சிறிலங்கா இதுதான் அதனுடைய தலைப்பு அதாவது நல்லிணக்கத்தை பொறுப்பு குரலை முன்னெடுத்து செல்வது ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன்ஸ் மனித உரிமை முறைகள் பற்றியும் அதனோடு சேர்த்து தான் பார்க்கப்படுகிறது இந்த ரெண்டு குழுவும் அது அது அந்த விடயங்களிலே சுட்டி காட்டிய விடயங்களை அந்த முதல் அந்த நாற்பத்தி ஆறாவது அமர்விற்கு நாற்பத்தி எட்டாவது அமர்வுக்கு இடப்பட்ட ஆறு மாதங்களிலே எந்த அளவிற்கு இலங்கை அரசாங்கம் செயற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை அவர் நாற்பத்தி எட்டாவது அமர்வில் வாய்மூலு அறிக்கையாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது இந்த நாற்பத்தாறு ஒன்று என்ற தீர்மானத்தினுடைய முக்கியமான அம்சம் அது முடிவடைந்து விட்டது அதில் ஓரளவுக்கு சுட்டி காட்டும் முடியவில் விடைவாக சுட்டி காட்டியிருந்தார் அதாவது இலங்கை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவர் சொல்லியிருந்தார் இப்போ எங்கராட்சியில் நீக்கப்படவில்லை பொறுப்பு குரல் அதை பற்றி அரசாங்கம் அக்கறப்படவில்லை மறுதரப்பிலே அவர்கள் சர்வதேச நீதி பொறிமுறையை கூட நிராகரித்து விட்டார்கள் என்பதை சுட்டி காட்டியிருந்தார் இப்போ இந்த கூட்டத்திலே அவர் செய்ய வேண்டியது நாற்பத்தாறு ஒன்று தீர்மானத்தின்படி எழுத்து மூலமான அறிக்கையை இந்த இந்த காலம் வரை நாற்பத்தி ஆறு தீர்மானத்திலிருந்து இந்த தீர்மானம் வரை என்ன நடைபெற்றது என்ன நடைபெறவில்லை என்ன நடைபெற வேண்டும் என்கின்ற விடயங்களை சுட்டி காட்டுகின்ற அறிக்கை அதுதான் இப்பொழுது எழுத்து மூலம் சமர்ப்பிக்க அந்த எப்பொழுதும் ஒரு ஒரு நடைமுறை இருக்கிறது ஒரு நாடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னர் அந்த நாட்டுக்கு அந்த அறிக்கை கொடுக்கப்பட வேண்டும் காரணம் அவர்கள் பதிலளிப்பதற்கு 
அதன் பிரகாரம் கடந்த வார ஆரம்பத்திலே இந்த பதினேழு பக்க அறிக்கை மனிதரும் ஆணையாளர் சமர்ப்பிக்க போகின்ற அறிக்கை நான் நினைக்கவில்லை அந்த அறிக்கை பூர்ணமானதாக இருக்காது முக்கியமான அம்சங்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சமர்ப்பிப்பது டிராப்ட் என்று தான் சொல்லுவார்கள் அதில் இனி மாற்றங்கள் வரும் அந்த அந்த டிராப்ட் இலங்கை அரசாங்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அது மிக கொதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அதை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை அங்கிருந்து வருகின்ற சில ஆனால் பதிலை கொடுக்க வேண்டும் ஐந்து நாட்களில் அந்த தேதி நேற்றோடு முடிந்துவிட்டது பத்தொன்பாம் தேதி பதிலை அனுப்பிவிட்டார்கள் அந்த பதில் என்ன சொல்லியிருப்பார்கள் என்பதை ஜி எல் பீரிஸும் அரிசபரியும் யாழ்ப்பாணம் சொன்ற பொழுதும் கொழும்பிலும் மர்மமாக தெரிந்து விட்டார்கள் அதாவது நாங்கள் பயங்கரவாத சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்பது வேண்டுகோள் அது நாங்கள் இப்பொழுது சட்டத்தை மாற்றி கொண்டோம் சட்டத்தில் பல திருத்தங்கள் கொண்டிருக்கிறோம் பதினெட்டு மாதம் தடுப்பதை பதினெண்டு மாதமாக குறைத்திருக்கிறோம் நீதிபதி அவர்களை சென்று பார்க்கின்ற ஒழுங்குகளை அப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதனை மனித உரிமையாளர்களுடைய இந்த அறிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தொடர்ந்தும் இலங்கையிலே இராணுவம்தான் இந்த விசாரணைகளை மேற்கொள்கிறது இராணுவம்தான் இந்த விடயங்களை கையாளுகிறது என்பதை இராணுவத்தின் மீதான குற்றங்களை இராணுவமே விசாரிப்பது போன்ற செயற்பாடு தொடர்கிறது என்ற விடயங்களை இந்த அறிக்கையிலே மனித உரிமை ஆணையாளர் சுட்டி இருக்கிறார் முதலாவதாக ஒன்று இரண்டாவதாக இன்னும் ஒன்று முதல் முறையாக இதிலே ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அதிர்ச்சியான ஒரு விடயம் அதை கருதினார் மல்கம் கர் கருத்தினார் அவர்கள் மல்கம் அவர்கள் பகிரங்கமாக சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் இதனை சர்வதேச கொண்டு செல்வோம் ஒன்று அவர் பாப்பரசின் கவனத்துக்கும் கொண்டு சென்றிருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் அங்கு செல்லப்போவதாகவும் ஒரு ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது இப்போ இது சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பந்தியிலே ஈஸ்டர் சண்டே சம்பந்தமாக அது அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி உலகாலமும் மனித உரிமை பேரவை என்பது தமிழ் மக்களுக்கு நடந்த சம்பவங்களை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டது மத ரீதியாக ப முஸ்லீம்கள் பற்றி ஓரிடங்களில் சொல்லப்பட்டதும் இருக்கிறது ஆனால் இந்த ஈஸ்டர் சண்டே என்பது உலகளாவிய ரீதியிலே ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விடைய மத ரீதியாக அவர்கள் அதை கையாளுகிறார்கள் அது கொண்டு செல்லப்படுகிறது இப்போ மூன்றாவது என்ன ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன ஒன்றால் நாம் பார்த்ததிலே சட்டமா அதிபராக இருப்பவர் அட்டர்னி ஜெனரல் அவர் ஒரு தலை பட்சமாக நடக்கக்கூடாது என்பது சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறார் இது மிக மோசமான ஒரு விடயம் ஏன்னால் நீதியரசர்கள் நீதிமன்றங்கள் சட்ட வாக்கங்கள் சட்ட துறைகள் கைது செய்வதை தடுத்து வைப்பது அவர்களை விடுவிப்பது உதாரணமாக அண்மை காலங்களிலே பல அமைச்சர்கள் பெசில் ராஜபக்ஷ ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ கேரிய ரம்புக்கல போன்ற அமைச்சர்கள் மீது இருந்த வழக்குகள் சட்டமா அதிபர் வாபஸ் பெற்றிருக்கிறார் இது ஒரு பாரதூரமான விடயம் பூஜித ஜெயசுந்தர பழைய பொலிஸ்மா அதிபர் ஹேமசிறி பழைய ஜனாதிபதியின் செயலாளர் போன்றவர்கள் கடந்த வாரம் சட்டமா அதிபரால் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சட்டமா அதிபர் அறிக்கை கொடுக்கிறார் நீதிபதிக்கு நாங்கள் இவர்கள் மீது வழக்கு தொடரவில்லை நீதிபதி விடுவிக்கிறார் அந்த நீதிபதி இந்த பயங்கரவாத சட்டத்தை கண்டித்திருக்கிறார் விடுதலை செய்யும் பொழுது ஹேமசிறியையும் பூஜித விஜயசுந்தராயும் விடுதலை செய்யும் பொழுது நீதிபதி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த சட்டத்தை வைத்து இதன் ஊடாக செய்யப்படுற விடயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று ஒரு நீதிபதி சொல்லுகிற அளவுக்கு இலங்கையிலே நீதித்துறை கற்றுப் போய்கொண்டது அப்ப அதே தான் சட்டமாதி உங்களுக்கு தெரியும் அவரும் தமிழர் அவர் அந்த நியமனத்துக்கு வரும் பொழுது சில பேர் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கலாம் ஓ இந்த அரசாங்கம் பாரபட்சம் இல்லாமல் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவருக்கு உரிய இடம் ஆனால் அந்த உரிய இடம் கொடுத்தது என்பது ஒரு பாரபட்சமாக அவர் அரசாங்கத்தினுடைய கையாளாக அரசியல் ரீதியாக எடுக்கப்படுற முடிவுகளை செயற்படுத்துவதாக மாறுவார் என்பதை எதிர்பார்க்கவில்லை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த துறை இதிலே முன்னர் ரெண்டு தமிழர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இன அழிப்பு நடைபெறும் பொழுது சிவாபதி பசுபதி என்பவர் தான் சட்டமாதிபராக இருந்தார் அதன் பின்னர் மைந்த ஆட்சி காலத்திலே கமல சவேசன் இருந்தார் ஆனால் அவர்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்ளவில்லை அவர் ஓரளவுக்கு சட்டமாதிபர் திணைக்களம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கணக்காளர் நாயகம் தேர்தல் திணைக்களம் சட்டமாதிபர் இவர்கள் சுயாதீனமாக இயங்குகின்ற அரசாங்க அமைப்புகள் அரசியல் அமைப்பு ரீதியாக அவர்களது நீதித்துறை சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களிலே ஜனாதிபதியோ பிரதமரோ தங்களுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்த கூடாது பயன்படுத்த முடியாது உலகளாவிய ரீதியிலே ஆனால் இலங்கையிலே நீதித்துறை அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் சரத் என் சில்வா என்ற பேர் பிரதம நீதிபதியாக சிந்திரிகா காலத்தில் இருந்த பொழுதும் சிராணி பண்டார் நாயக்கா பிரதம நீதிக பதவி வந்து மைந்தாவினால் தூக்கி எறியப்பட்ட பொழுதும் தெரிய வந்தது இலங்கையில் நீதித்துறை அரசியல் மயம் அதை இப்பொழுது உள்ள சட்டமா அதிபர் ராஜரத்னம் அவர்கள் 
ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் செய்தியில் பார்க்கும் பொழுது சட்டம் ஆதிவர்த்தனங்களும் வழக்குகளை வாபஸ் பெற்று கொண்டு போகிறது யார் மீதான வழக்குகளை இந்த அரசாங்கம் சார்பான அரசியல்வாதிகளின் மந்திரிமார் அமைச்சர்களின் வழக்குகளை கோதபாராய் சபை அவருடைய வழக்கம் கூட ரத்து செய்யப்பட்டது நவல் ராஜபக்ஷ மீதான வழக்கு கூட ரத்து செய்யப்பட்டது விசாரணை பதிவு இல்லை ரத்து செய்யப்பட்டது இப்போ இது ஒன்றும் முன்னே அரசாங்கம் பற்ற தவறு சரியான முறையிலே வழக்குகளை அப்பொழுதே முடித்து தீர்ப்பு கொடுத்திருந்தால் இந்த கட்டம் வந்திருக்காது இப்பொழுது இதை முதன் முறையாக மனித உரிமை பேரவையுடைய அறிக்கையிலே ஆணையாளர் பட்ஜெட் தம்மையார் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ என்ன இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்ல வேண்டும் என்னவென்றால் சிலர் ஏதோ இப்பொழுதுதான் இந்த மனித உரிமை பேரவை இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எதிராக எதிராக உண்மையிலே எதிராகன்ற வார்த்தையை நான் பாவிக்க மாட்டேன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் மீதான தீர்மானம் ஒன்று தான் சொல்லுவோம் எதிரான என்று சொல்லும் பொழுதே அங்கு மனித உரிமை பேரவை பாரபட்சமாக நடக்கிறது என்ற அர்த்தத்தை கொடுத்துவிடும் எதிர் அது அங்கே வரவில்லை ஆனால் இது எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்றால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி உரைநிலைக்கு யுத்தம் சென்ற பின்னர் பத்தொன்பதாம் தேதி இலங்கை நாடாளுமன்றத்திலே இலங்கையினுடைய அப்போதைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷா சொன்ன ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தில் இருந்து தான் செயலாளர் செயலாளர் நாயகம் பேங்கி முன் இலங்கைக்கு அந்த மாத இறுதியில் இருபத்தொம்பாம் தேதி இருபத்தொம்போதோ இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சென்றவர் சென்ற பொழுது இது சுட்டி காட்டப்பட்டது அது பாராளுமன்றத்திலே பத்தொன்பாம் தேதி யுத்தம் முடிந்ததாக சொன்ன அன்று ஜனாதிபதி ஒரு வெற்றி உரையாற்றும் பொழுது என்ன சொன்னார் அவர் சொன்ன வசனத்தை கூட்டறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பேங்கி மூனும் மஹிந்த ராஜபக்ஷாவும் இருபத்தி மூணாம் தேதி பேங்கி மூன் அவர்கள் செயலாளர் நாயகம் இலங்கைக்கு சென்று கல நிலவரத்தை சென்று பார்த்து முள்ளிவாய்க்காலில் கொழும்புக்கு வந்து மைந்தாவோடு உரையாற்றிய பின்னர் கலந்துரையாடிய பின்னர் கொடுத்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எ நேஷனல் சொல்யூஷன் அக்செப்டபிள் டு ஆல் இம் ஆல் கம்யூனிட்டிஸ் அதாவது இலங்கையில் உள்ள எல்லா இனங்களும் ஏற்கனவே ஒரு தேசிய தீர்வு கொண்ட ஹிஸ் ஃபேம் ரிசால்வ் டு ப்ரொசீட் வித் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த தேர்ட்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் மைந்த ராஜபக்ஷா மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற உரையிலே சொல்லியிருக்கிறார் ப்ரொசீட் வித் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த தேர்ட்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் as well as to begin a broader dialogue with all parties including the tamil parties idu mm. mahinda rajapaksha sonnade banki moonum mahinda rajapaksha 23 aam thedi kootarikkaiyile kurippana pattirukkirathu and arikkaiyin kadasi vasanam enna solugirathu endral adha miya mukkiyamanadhu adhilirundha indha thirmanangal vera thongina the secretary general adha banki moon underlined valiyurthi sonna the importance of an accountability process parangal porupu kural murame enbadu may maadam 23 aam thedi 2009 aam aandu ilangail vaithu pidukkapatta koota arikkaiyile maindavum banki moonum oppukonda kudiyam mm. accountability process for addressing violations of international humanitarian and human rights law idhan meya mukkiyamanadhu sarvadesa மனித குலத்துக்கு மனித உரிமை சட்டங்களுக்கு ஏற்படும் வயலேஷன்ஸ் மீறல்கள் பற்றி பொறுப்பு கூறல் நடைமுறையை ஏற்றுக்கொண்டு மஹிந்த ராஜபக்ஷாவும் பேங்கி மூலம் பெற்ற கூட்ட அறிக்கை யுத்தம் முடிவுற்ற பத்தாம் நாள் பத்து நாட்களுக்கு முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற்றது இருபத்தி மூணாம் தேதி விடுத்தப்பட்ட கூட்ட அறிக்கையிலிருந்து ஆரம்பமானதுதால் அந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் மனித உரிமை பேரவையிலே கொண்டு வரப்பட்ட முதலாவது தீர்மானம் அதனுடைய இலக்கம் பதினொன்று ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் ஒரு இலக்கம் இருக்கிறது அப்ப மனித உரிமை பேரவையின் பதினோராவது கூட்ட தொடரிலே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திலே இந்த முதலாவது அம்சம் கொண்டாடப்பட்டது அதுக்கு அப்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட பேர் அசிஸ்டன்ஸ் டு ஸ்ரீலங்கா இன் த ப்ரொமோஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்பொழுது அசிஸ்டன்ஸ் என்று இருந்தது பிறகு அது மாறி மாறித்தான் கடைசியாக எல்லாம் அதன் பின்னர் கொன்றப்பட்ட அத்தனை தீர்மானங்களையும் இலங்கை அரசாங்கம் உதாசீனம் செய்தது பத்தொன்பது எண்கள் உண்டு இருபத்தி ரெண்டு எண்கள் உண்டு இருபத்தஞ்சு உள்ள நவநீதிபதி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரை மனித உரிமை ஆண்டாக ரெண்டு தவணை இருந்தவர் அவருடைய காலத்தில் தான் இருபத்தஞ்சாவது ஒன்று இலக்க தீர்மானம் கொன்றப்பட்டது அவர் பகிரங்கமாக இலங்கையிலே நவநீதிபதி அவர்களும் சென்றிருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அவர் கொழும்பில் வைத்து ஒரு ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் அங்கிருந்து புறப்படும் போது என்ன சொன்னார் இலங்கை சர்வாதிகார போக்கில் போகிறது இராணுவ ஆட்சியை நோக்கி போகிறது என்று பகிரங்கமாக சொல்லிவிட்டு தான் புறப்பட்டார் அதிலிருந்து வந்த தீர்மானம் தான் அதன் பின்னர் ஹுசைன் இருக்கும் பொழுதுதான் அமெரிக்கா கொண்டு வந்த தீர்மானத்துக்கு இலங்கை அரசாங்கம் இணை அரசாங்கம் முப்பது கிலோ டூ ஆனால் அதை கொதபய ஆட்சிக்கு பதவிக்கு வந்த பின்னர் 
அவர்கள் அதை வந்து விலக்கிக் கொண்டார்கள் அது அது நல்லாட்சியர் சங்கம் விட்ட பிள்ளை நாங்கள் கொண்டவர்கள் இல்லை என்று ஆனால் ஜெனிவாவில் இருந்து செய்ய முடியும் ஜெனிவா தான் தான் கொடுக்க முடியாது அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் நாங்கள் நாற்பத்தி ஆறு ஒன்று தீர்மானத்தை பார்க்க வேண்டுமே தவிர திருதி போன்று இப்பொழுதுதான் இளைஞர் சங்கத்துக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானம் கொண்டுறப்பட்டது இளைஞர் சங்கத்துக்கு நெருக்கடியை கொடுக்கிறது இளைஞர் சங்கத்தில் குற்றம் காணுகிறது முன்னில் இருந்த அரசாங்கங்கள் மீது இப்படி எல்லாம் நடக்கவில்லை என்று இன்று ஜிஎல்பி சொல்லுவது அப்பட்டமான போய் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்பட்டமான போய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் திருச்சுழமர்களே நீங்கள் இப்பொழுது கூறுங்கள் பதினொன்றும் கீழ் ஒன்று தீர்மானத்தில் இருந்து நாற்பத்தி ஆறும் கீழ் ஒன்று தீர்மானம் அத்தனை தீர்மானங்களையும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் ஊதாசீனம் செய்தது என்று நீங்கள் இப்பொழுது கூறினீர்கள் நான் ஆரம்பத்தில் கூட கேட்டேன் ஐநாவனுடைய இந்த தீர்மானம் ஒரு இறுக்கமான தீர்வும் தப்பித்து விடுமா என்று கேட்டேன் முடிவு எடுக்குமா என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் கூறினீர்கள் ஐநா தீர்மானங்களை கொண்டு வரலாம் ஆனால் தீர்ப்பு வழங்க முடியாது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியாது நீங்கள் உடனடியாக கூறினீர்கள் சமூகத்துக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று எப்படி இந்த கொண்டு வருகின்ற இந்த தீர்மானங்களை ஒரு சரியான வழியில் அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவது அல்லது நெருக்குவாரத்தை கொடுவதற்கு வழிமுறை பொறிமுறை என்ன சமூக மன்று நான் உண்மையிலே குறிப்பிட்டது உலகத்தை நான் சமூகம் என்று எங்களை எங்கள் எங்களுடைய சமூகம் வந்து ஒரு குறுகிய படத்தை நான் மீன் பண்ணி சொல்லவில்லை அது சில அர்த்தம் பிள்ளையாக புரிந்திருக்கலாம் நான் சொன்னது சமூகம் என்று நான் சொன்னது மனித உரிமை பேரவையில் அங்கத்துவம் வைக்கின்ற நாடுகள் அவர்கள் தான் இந்த தீர்மானங்கள் என்று வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு தீர்மானம் வந்து வாக்கெடுப்புக்கு விடாமலே ஏகமலை தான் நிறைவேற்றப்பட்டது அது எது இலங்கை இணை அனுசரணை வழங்கிய முப்பதின் கீழ் ஒன்று இலக்க தீர்மானம் என்றால் இலங்கையே அதை ஏற்றுக்கொண்டபடியா அப்ப வாக்கெடுப்பு கூட இல்லை ஏகமனதாகத்தான் அன்று நாற்பத்தொரு நாடுகளும் வாக்குரிமை இல்லாத ஒரு உறுப்பு நாடுகள் எல்லாமே அதை ஆதரித்தன ஆனா இளைஞர் சங்கம் தப்பிவிட்டது அதில் இருந்து அதன் பிறகு வந்தவை எல்லாம் நிறைவேற்றப்படுகின்றன இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தி ஆறு கீழ் ஒன்று தீர்மானம் நாற்பத்தி ஏழு உறுப்பு நாடுகள் இருபத்தி ரெண்டு நாடுகள் அதை ஆதரித்து வாக்களித்தன பதினொன்று அதித்தன வாக்களிக்காத பதினான்கு கணக்கு எடுக்கப்படுவதில்லை வாக்கு அளித்தவர்களில் பெரும்பான்மை எதிர்க்கின்றதான் பார்க்கப்படும் அப்ப பதினொன்று எதிர்க்க இருபத்தி ரெண்டு ஆதரித்தது இப்ப அந்த இடத்துல இருந்தால் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது அப்பொழுது அமெரிக்கா டிரம்ப் அவர்கள் மனித உரிமை பேரவையில் தன்னை நீக்கிக் கொண்டதால் அமெரிக்கா அங்கத்துவம் இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது அமெரிக்கா வந்து விட்டது இந்த ஆண்டிலே இப்ப அமெரிக்கா உள்ளே வந்து விட்டது இப்ப முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் இந்த நாற்பத்தி ஆறு கீழ் ஒன்று தீர்மானத்துடைய அடுத்த கட்டம் என்ன இப்ப இப்பொழுது வரப்போன்ற எழுத்து மூல அறிக்கை காட்டமான அறிக்கை அதாவது அது சொல்ல வேண்டிய பல விடயங்கள் நாங்கள் வழக்கமாக நாங்கள் அலசுகின்ற விடயங்கள் எல்லாம் அங்கே சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு ஏமாற்றம் கொடுக்கின்ற ஒரு விடயத்தை தான் அந்த அறிக்கையிலே அவர்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னவோ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நீதிமுறைகள் சட்டம் ஈஸ்ட சண்டே இரண்டு முஸ்லீம்களை நீண்ட ஆளா தளர்த்து வைத்திருந்தது திருதி பன்று ஜெனிவா அமர்வு முதல் விடுவித்திருப்பது வழக்குகள் அதுவும் சட்டம் அதிபர் தான் தீர்மானிக்கிறார் அவர் மீது சட்டம் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட மாட்டாது என்று இப்ப இவ்வாறு இவ்வாறு இந்த இதை சொல்லிக் கொண்டு வரும் பொழுதோ இந்த அறிக்கைக்கு பிறகு வரப்போகிற அடுத்த ஆறு மாதம் மிக முக்கியமான காலம் ஏனென்றால் செப்டம்பர் மாதத்தில் தான் நாற்பத்தாறாம் ஆண்டு தீர்மானத்தினுடைய இறுதி கட்டம் பெறுகிறது அதோடு ஒரு கலந்துரையாடலாகவும் விவாதமாகவும் மட்டுமல்ல அந்த அந்த நாற்பத்தாறு ஒன்று தீர்மானத்தில் படிவாக சொல்லப்படுறது ஐம்பத்தோராவது அமர்விலே அடுத்து என்ன செய்வது இந்த விடயத்தை எங்கே கொண்டு போவது என்ன செய்வதுன்ற விடயங்கள் தீர்மானிக்கப்படும் ஆனால் இதை படிமுறையை தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் நேற்றைய முன்தினம் ஜிஎல் பிரிஸ் கொழும்பிலே சொல்லுகிறார் புதிய தீர்மானங்கள் எது வந்தாலும் நாங்கள் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம் நாற்பத்தொம்பது அமர்விலே நாங்கள் விட்டு விடுத்துவோம் பயப்படவில்லை உண்மையிலே அவர் தெரியும் புதிய தீர்மானம் பெறாது என்று இப்ப இது வந்து அப்பாவி சிங்கள மக்களை ஏமாற்றுகின்ற ஒரு ஒரு கூற்று இப்ப இனி சொல்வார்கள் நாங்கள் சொன்னோம் அதால் அவர் கொண்டு உண்மையிலேயே இந்த அமர்விலே தீர்மானம் என்பது வர முடியாது இந்த அறிக்கை தான் பெறும் அது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு கருத்து கேட்கப்படும் வாக்கெடுப்பு நடைபெறாது நாற்பத்தி எட்டு நாங்கள் இதை மனதில் வைத்துக்கொள்ளும் ஆனால் நாற்பது ஐம்பத்தோராவது அமர்விலே சில வேலைகளில் இதன் அடுத்த கட்டமாக என்ன என்பதை ஆணையாளர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் ஐம்பத்தோரா அமர்வு எல்லாம் முழுமையான விடயங்கள் நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது சொல்லப்பட்ட அறிக்கைகள் கூடாக பயணித்து இலங்கை அரசாங்கம் செய்ய தவறியவர்கள் அப்பட்டமாக சொல்லப்படும் அந்த வேளையில் அப்பொழுதுதான் அடுத்த கட்டம் என்பது தீர்மானிக்கப்படும் ஆனால் தீர்மானிப்பதற்கு இப்பொழுது சொல்லப்படுகின்ற விடயங்கள் மிக முக்கியமானவை இப்பொழுது சொல்லப்படுகின்ற சுட்டி காட்டப்படுகின்ற விடயங்கள் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொன்றுமே மிக
நீங்கள் சாக்குப்போக்கு சொல்லி இழுத்தடித்து இவர்கள் அதை ஏதோ ஒரு விதத்தில் தாங்கள் இந்த வருகின்ற அழுத்தத்திலிருந்து தப்புவதற்கான வழிமுறைகளை தான் இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை எப்படி இவர்கள் கையாள போகிறார்கள் சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நாற்பத்தாறு ஒன்றிற்கு தீர்மானம் வந்தது உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தாறு ஒன்றிற்கு தீர்மானம் இளைஞர் சங்கத்தால் ஜீரணிக்க முடியாத ஒரு தீர்மானம் என்னால் தெரியும் தங்களுக்கான ஒரு பொறி வைக்கப்படுகிறது ஒரு தீர்மானத்துக்கு அடுத்த கூட்டத்தில் தான் முடிவெடுக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இந்த தீர்மானத்துக்கு ஏறத்தால பதினெட்டு மாதங்கள் மனித உரிமை பேரவை காலக்கெடு கொடுக்கிறது நாற்பத்தெட்டு பாய்மூல அறிக்கை நாற்பத்தொம்பது எழுத்து மூல அறிக்கை ஐம்பத்தோராவது மருவிலே பூர்ணமான விவாதம் அப்போ இந்த பதினெட்டு மாதம் என்பது சரியான ஒரு பொறி என்பதை இலங்கை அரசாங்கமும் அல்லது ராஜபக்சக்களும் பூர்ணமாக புரிந்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் கோதபாய் என்ன சொன்னார் இந்த தீர்மானம் வந்த பொழுது தண்ணீர் ஒரு நல்ல புள்ளியாக காட்டிக்கொள்வதற்கு அவர் என்ன சொன்னார் ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் அவர் அவர் சொன்னார் இது 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 இந்த விடயத்திலே நாங்கள் மனித உரிமை பெருவியோடு இணைந்து செயற்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் பூர்ண ஒத்துழைப்பை வழங்குவோம் சரியா பொறுப்பு குரலை உறுதி செய்வதற்கு ஐக்கியநாசபுரம் இணைந்து செயற்பட நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்ற வார்த்தையை எனவே கூதவாய பயிரங்கமாக சொன்னார் அதை நாற்பத்தெட்டாவது அமர்வின் பாய்மூல அறிக்கையிலே மனித உரிமை ஆணையாளர் வரவேற்றிருந்தார் ஆனால் வரவேற்ற பொழுது என்ன சொன்னார் அந்த நீங்கள் தொடர் இணைந்து செயற்பட எங்களோடு வருவதற்கான சகல ஒத்துழைப்புகளையும் வழங்குவதற்கு மனித உரிமை பேரவை அலுவலகம் தயாராக இருப்பதாக என்ன நடைபெற்றது ஒத்துழைப்பு வழங்கினாரா சொன்னவர்களை செய்தாரா அதற்குத்தான் இந்த முறை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் இந்த விடயங்களை ஒரு அவர் சொன்ன ஒரு முன்னே ஒரு விடயங்களுக்கு தான் இலங்கை எதிர்கொள்கிற சமூக பொருளாதார நிர்வாக ரீதியான சவால்கள் ராணுவ மயமாக்களின் மோசமான தாக்கத்தை வழிகாட்டுவதென்று தானே அவர் முன்னிறுத்தி இருந்தார் அதை முலகாட்டியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து அதைத்தான் செய்கிறீர்கள் இராணுவம் செய்த குற்றங்களை விசாரிப்பதை இராணுவத்திலேயே கொடுக்கிறீர்கள் இப்ப இந்த அவர் இந்த இராணுவ மயமாக்கல் என்ற ஒரு விட்டத்தை சொல்ல எங்கே முக்கியமாக தொடர்ந்து கையாளுகிறார் இந்த இராணுவ மயமாக்கல் என்பது என்ன இதனை நோக்கி அரசாங்கம் போய்கொண்டிருக்கிறது அதை சுட்டி காட்டுகிறது மனித உரிமை நீங்கள் மனித உரிமை முகர்களை தொடர்ந்து செய்கிறீர்கள் இப்போ எங்களால் தளத்தீங்கள் தொடர்ந்து ஆட்களை கைது செய்கிறீர்கள் சரியான முறையில் விசாரணைகள் இடம்பெறுவதில்லை விசாரணைகளை குற்றவாளிகளையும் மேற்கொள்கிறார்கள் சட்டத்துறைக்கு பொறுப்பான சட்டமா அதிபர் அலுவலகம் பாரபட்சமாக நடக்கிறது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இப்போ இவ்வாறு ஒவ்வொன்றையும் அதாவது இப்பொழுது அவர் சொல்லும் பொழுது இப்படித்தான் சொல்ல முடியும் நான் ஏற்கனவே சொல்வது போல ராஜரீக சொல்லாடல் என்று ஒன்று ஒன்று டெர்மினாலஜி ஒன்று இருக்கிறது நானும் நீங்களும் கதைப்பது போல அவர் கதைக்க முடியாது அவர்கள் விளங்கக்கூடிய விடயங்களை விளங்கக்கூடிய முறையிலே அதற்குரிய வழியிலே தட்டு தெளிவாக தங்களுடைய விடயங்களை சொல்லுவது தான் இப்ப இவ்வாறான அறிக்கைகள் ஊடாகவோ அல்லது கடன் திருவிழாளர்களோ இடம்பெறுகின்ற விடயங்கள் அது என்ன என்ன பொறுத்தளவிலே நான் நாற்பத்தி ஆறுலிருந்து இதை ஆழமாக பார்த்து கொண்டு வருகின்ற ஒரு நின்கின்ற வகையில் எனக்கு இந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கூட்ட தொடரில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இது இனி இந்த அறிக்கை கன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்ன இப்ப இலங்கை சொல்லியிருக்கின்ற கொடுத்திருக்கின்ற பதிலிருந்து சில விடயங்கள் உள்வாங்கப்பட்டு அதற்கும் கருத்து சொல்லப்படும் உதாரணமாக இப்ப நாற்பத்தி ஆறாவது தீர்மானத்திலே ஐக்கிய நாடு சபையோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் தாங்கள் சேர்ந்து செயற்பட தயாராக இருப்பதாக கொத்தபாய சொல்லியிருந்தார் அது பல அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டது அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஆணையாளர் சொன்னார் அதற்கான ஒத்துழைப்போல வழங்குவதற்கு என்னுடைய அலுவலகம் தயாராக இருப்பதாக சரி அந்த அலுவலகத்தினுடைய உதவியை இலங்கை அரசாங்கம் பெற்றதா இவ்வளவு காலமும் இல்லை அந்த அந்த அலுவலகத்தினுடைய செயற்பாடுகளையும் அறிக்கைகளையும் தூக்கி குப்பக்கூடுகள் வீசுவது போன்ற செயற்பாட்டை செய்யும் பொழுது அடுத்த கட்டம் வரும் தானே அதைத்தான் நாங்கள் இப்பொழுது இந்த நாற்பத்தொம்பாம் அமர்வில் எதிர்பார்க்கிறோம் நாற்பத்தொம்பாம் அமர்வில் முன்னே நாற்பத்தெட்டாவது அமர்வில் பார்க்க கூடிய தாக்கம் ஏற்படும் என்று ஏன் நான் சொல்வது என்று சொன்னால் தாக்கம் என்பது இலங்கை அரசாங்கத்தின் மீது ஒரு முடிந்த முடிவு எடுக்க போவதாக இல்லை நாற்ப ஐம்பத்தோராவது அமர்விற்கு போவதற்கான ஒரு பாதை நாற்பத்தொம்பது தான் 
அந்த நாற்பத்தொன்பது தாண்டி தான் நாங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று போகிறோம் அப்போ ஐம்பதாவது அமர்வில் இலங்கை தொடர்பான இந்த இந்த விடயங்கள் வராது என்ன கொடுக்கப்பட்ட காலம் ஐம்பத்தொராவது அமர்வு வரையும் தான் ஐம்பதாம் அமர்வில் யாரும் ஏதாவது தொட்டு கொண்டு போகலாம் இலங்கை அரசாங்கம் சில கருத்துக்களை சொல்லலாம் ஆனால் ஆணையாளர் அறிக்கை வராது அப்போ அப்பொழுது யாரும் சொல்லக்கூடாது ஆணையாளர் எங்களை ஏமாற்றி விட்டாரு ரெண்டு கூட்டங்களில் அறிக்க விட்டார் என்ன இப்பொழுது தொப்பொன்று ஒன்றும் இல்லை இது முடிந்து விட்டதா என்றுதான் தமிழர் தரப்பில் இருந்து கருத்துக்கள் வரக்கூடும் ஆனால் அப்படி நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அது அதல்ல இது ஒரு படிமுறை இப்போ நாற்பத்தாறில் இருந்து கொண்டு தான் நாங்கள் அடுத்த கட்டங்களை பார்க்கும் பொழுதோ இது இப்போ ரெண்டாவது கட்டத்துக்கு வருகிறோம் இப்போ இந்த கட்டம் முக்கியமான கட்டம் ஏனென்றால் இந்த இந்த ஒரு வருடம் கடந்த மார்ச் மாதம் நாற்பத்தாறாவது தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இன்றைக்கு இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு வருடங்களில் அதை 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 அது குறிப்பிட்டு அதில் சொல்வதானால் இப்படி தான் சொல்லலாம் இந்த ஒரு வருடத்துக்குள்ள இலங்கை அரசாங்கம் இந்த தீர்மானத்தை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுக்கு எப்படி அணுகியது எந்த அளவுக்கு முன்னெடுத்தது எவ்வளவற்றை நடைமுறைப்படுத்தியது எதில் நம்பிக்கைத்தன்மையை கொடுத்துருக்கிறது எதை செய்ய தவறு இருக்கிறது தொடருகின்ற மனித உரிமை முறைகள் பயங்கரவாத தடுத்த சட்டம் அராஜகோப் சட்டங்கள் இவைகள் போன்றவைகளை எழுத்து மூலம் இந்த இந்த கூட்டத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது தான் நாற்பத்தாறு ஒன்று சொல்லப்பட்டது அதே ஆணையாளர் ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கார் நான் நான் நிற்கவில்லை முழுமையான அறிக்கை ஒரு முழுதுமே கொடுக்கப்படுவதில்லை என்னென்ன விடயங்கள் வருகிறது டிராஃப்ட் தான் கொடுக்கப்படும் டிராஃப்ட் என்பது மாற்றத்துக்குரியது சில வடிவில் சொல்லப்பட்ட சுட்டிய விடயங்கள் மாற்ற பிரிவுகள் மாற்றப்படலாம் இடையிலே அவர் எப்போவுமே இதில் ராஜரிய சொல்லாடல் ஒன்று இருக்கிறது நீங்கள் கூறுவதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் என்பதை சொல்லிக் கொள்வார்கள் பி அப்ரிஷியேட் என்று ஆனால் அதை அதற்காக அதை நம்பி விட்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இல்லை ஆனால் என்றாங்கால் பின்னு வரும் இப்பொழுது ஆங்கிலத்திலே பட் என்றது மிஃப் என்றது தான் முக்கியமான வார்த்தைகள் பட் இஃப் அங்கே இருக்கும் பட் இஃப் நாற்பத்தி எட்டிலே வந்தது பல தடவை இப்போ இம் இம்முறையும் வந்திருக்கிறது இப்போ அதில் ஒன்று அட்டாணி கேண்டார் அவர் சட்டத்துறையிலே தலையிடுவது ஒரு பட்சமாக இருந்து கொள்வதே முதல் முறையாக இலங்கையினுடைய சட்டத்துறை மனித உரிமை பேர் அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிக பெரிய பெரியமாக பேசப்படுகின்ற ஈஸ்டர் சண்டே தாக்குதல் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒன்று இன்னும் ஒன்று ஏனோ தெரியாது பயன்பொருளாம் திருத்தத்தை காணவில்லை சில வழிகள் இந்த போராட்டத்தின் காரணமாக அதை நீக்கி விட்டார்களோ என்ன தெரியவில் அதை அப்படியே அல்லது 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 முழு அறிக்கையில் இடம்பெறுமோ தெரியாது இப்பொழுது நாற்பத்தெட்டாவது அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட பயமுண்டாத நடைமுறைப்படுத்த என்பதை இப்பொழுது இலங்கைக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையிலே காணவில்லை எங்கேயோ காணாமல் போய்விட்டது சரி இப்போ நீங்கள் கூறிய இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் தொடர்பாக திருச்சலவர்களே நீங்களும் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னதாக எத்தனையோ தடவைகள் உரையாடி கொண்டு வருகின்றோம் இந்த பயங்கரவாத சட்டத்திட்டத்துக்கு எதிராக எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் வீதியில் இறங்கி போராட வேண்டும் குறிப்பாக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இதை நீக்க வேண்டும் என்ற அந்த கூறிய காலங்களில் நாங்கள் நிறைய தடவைகள் உரையாடி இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் இலங்கை அரசாங்கத்தோடு வேலை செய்கின்ற தமிழ் கைகூலிகள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா பொம்மைகள் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒருவர் சுரேந் ராகவன் அவர் கூட இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக வவுனியாவில் நடந்த கூட்டம் ஒன்று கூறிய அந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் தொடர்பாக கூறும்பொழுது அவர் கூறினார் இலங்கையில் ஒரு ஒரு கஷ்டமாக இருந்த ஒரு நிலை நேரத்தில் தான் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அதிக நேரங்கள் வந்து அநீதி நடக்கின்றது என்பதை தமிழ் முஸ்லீம் சிங்கள மக்களும் சர்வதேசமும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது பயங்கரவாதம் முற்றாக அளிக்கப்பட்டு விட்டதாக சமுதாயம் ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த சட்டத்தை நாங்கள் முற்றாக நீக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் அதை தொடர்ந்து அவர் கூறுகிறார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் இடம்பெற்றது ஆகவே பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக நாட்டில் சட்டங்கள் இருப்பதை பிரச்சனை அல்ல என்று அவர் நியாயப்படுத்த பார்க்கின்றார் நீங்கள் இதை அப்படி அவதானித்தீர்கள் தமிழர்களை வைத்து கொண்டு இவர்கள் கையாள பார்க்கின்றார்கள் இந்த இந்த இவருடைய கருத்தையை நீங்கள் எப்படி அவதானித்தீர்கள் இது என்ன விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் துரேன் ராகவன் அவர்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பயங்கரவாதத்திடம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு என்று சொல்லி தற்காலிகமாக எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே கொன்றப்பட்டது ஜே ஆர் ஜவர்தனால் என தெரியாத அப்பொழுது சுரேந்திர ராகவன் எங்கு இருந்தவர் என்று அல்லது இதுகளை தெரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் இருந்தார் என்பதும் எனக்கு மிகுந்த சந்தேகம் அது இருக்கட்டும் சுரேந்திர ராகவன் சமூகத்தில் தெரியப்பட்டது கடந்த பொது தேர்தலுக்கு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னர் தான் இவ்வாறு தெரியப்பட்டார் அப்பொழுது இருந்த ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவினால் வடமாகாணத்துக்கான ஆளுநராக அதாவது வடமாகாணத்தினுடைய ஆட்சி காலம் முடிந்த பொழுது அங்கு ஆளுநராக கொன்றப்பட்டார் ஒரு வருடம் தான் கொன்றப்பட்டார் அந்த ஆட்சி காலம் முடியும் பொழுது
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் சென்று முக்கியமானவர்களை சந்தித்து சுமந்திரனை சந்தித்து தன்னை பட்டியலில் சேர்க்குமாறு அது உங்களுக்கு தெரியும் மிக கஷ்டமான விடயம் சுமந்திரனால் கூட செய்ய முடியாது அது கை கைகூடவில்லை பிறகு இறுதியிலே நான் நிற்கிறேன் பொதுஜன பெரமினவிடமும் அவர் கேட்டதாக ஆனால் அங்கே அவர்களுக்கு ஏற்கனவே அவர்களுடைய தேசிய பட்டியலுக்கு ஆகக்கூடிய தொகையினர் இருந்தபடியால் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனால் தன்னை ஜனாதி தன்னை படமாகன ஆளுநராக நியமித்த சிறிசேனாவிடம் சென்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய தேசிய பட்டியலில் அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகியவர் ஒரு இராஜாங்க அமைச்சர் பதவியை பெறுவதற்கு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டவர் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் ஆனால் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை இப்பொழுது அவருக்கு வெண்ணி பிரதேசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அரசியலை செய்வதற்கு அதனால் தான் கூடுதலாக மோனியா மன்னார் முல்லைத்தீவு பிரதேசங்களிலே தென்னிருந்த கழிக்கிறார் இப்போ அவருடைய இந்த கூற்று ஒரு அரசாங்கத்தின் கூற்றாக பார்க்க முடியாது அவருடைய இப்பொழுது நிலவரம் என்னவென்றால் சில வகைகளில் வரப்போகின்ற தேர்தலிலே அவர் வன்னி மாவட்டத்திலே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வேட்பாளராக போட்டியிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் தேசிய பட்டியலில் தொடர்ந்து வைத்திருக்க முடியாவிட்டார் ஆதலால் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்பதால் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழில் பேசுவதை சிங்கள தரப்பு யாருமே பொருட்படுத்த போவதில்லை அவர் இந்த அரசாங்கத்தை கண்டித்து பேசினாலும் அவர்கள் கேட்க போவதில்லை நான் சின்ன உதாரணம் சொல்லுகிறேன் ஒரு தடவை ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனாவை பார்த்து சாவச்சேரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி என் அவர்களிடம் ஒரு விடயத்தை நேரடியாக கேட்டார் நீங்கள் எப்பொழுதுமே தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை தானே செய்து உங்களுடைய உரைகளிலே சொல்லுகிறீர்கள் தமிழ் மக்களை மிக மோசமாக பாதிக்கின்ற விடயங்களை நீங்கள் செயற்படுத்துகிறீர்கள் இப்படி செய்யும் பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க முடியும் என்று இது ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனா திரு வி என் அவர்களுக்கு சொன்ன பதில் இதுதான் நீங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் பிரதேசங்களில் தமிழ் பேசுவதை சிங்கள ஊடகங்கள் போடக்கூடாது இப்படி கொண்டுடக்கூடாது அதே போல நான் எனது மக்களுக்கு சொல்லுவதை தமிழ் ஊடகங்கள் பெரிதுபடுத்தி செய்தியாக்கக்கூடாது இது நாங்கள் நாங்கள் எங்கள் வாக்கு வங்கிகளை தக்க வைப்பதற்கு எங்கள் பிரதேசங்களில் எங்கள் மக்களுக்கு எங்கள் மொழியில் கூடுபவை நல்ல உதாரணம் நீங்கள் எங்களுக்கு எதிராக இன்னும் சொல்லுங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் என்று நாங்கள் பொருட்படுத்த மாட்டோம் இதை தயவு செய்து சிங்கள பத்திரிகை போட்டால் தான் பிரச்சனை வருது அதே போல் நான் சிங்கள மக்களை சொல்வதை நீங்கள் பெரிதுபடுத்தாது நான் செய்ய என்னுடைய வாக்குக்காக இப்போ இது ராகவன் வாக்குக்காக இவர் இவர் பயங்கரவாதத்தை இவரால் பாராளுமன்றத்தில் நின்று ஒழும்பி சொல்ல மாட்டார் பயங்கர ஒழிக்க வேண்டும் என்று இவர் யாழ்ப்பாணத்தை சொல்லுவார் யாழ்ப்பாணத்துக்கு கடந்த வாரம் டல்லஸ் அழக பெருமை போயிருந்தார் ஊடகத்துறை அமைச்சர் அப்போ ஊடகவியலாளர் சென்றார்கள் அனைத்து ஊடகவியலாளரும் கையில் கருப்பு பட்டி ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு நாளுக்கு முதல் தான் சமுத்தி அவருடைய ஊடகவியாளர் வீடு தாக்கப்பட்டது உயிர் அச்சுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டது அதை கண்டிக்கும் வகையில் தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் இதுவரை சிங்கள ஊடகவியலாளர்கள் அதை செய்யவில்லை தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் ஒரு சிங்கள அமைச்சருக்கு முன்னால் செல்லும் பொழுது கூட்டத்துக்கு கருப்பு பட்டி அணிந்தார்கள் ஆனால் அந்த அமைச்சர் அதை தெரி காட்டிக்கொள்ளவில்லை இது இந்த கருத்தை பட்டி என்றது அது அவரே தெரியுமே என்று ஆனால் இவர் பிறகு ஊடகங்களை சொன்னார் பயங்கரவாத தடைக்கத்தால் தமிழ் ஊடகவியலாளர் தான் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இது அவருடைய வாக்குக்கான கூற்று இது ஒரு அவருடைய உண்மையான நல்வாக்கு இல்லை இது வாக்கு சேகரிப்புக்கான வாக்கு ரெண்டு இருக்கிறது ஒன்று தேர்தல் வாக்கு மற்ற நீங்கள் சொல்லுகின்ற வாக்கு இப்போ இவர் சொல்லுகின்ற வாக்குகள் இவர் அடுத்த தேர்தலை மையப்படுத்தி சொல்லி இவரை சொல்லுவார் இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் தேர்தலில் பட்டியலில் சேர்ப்பதற்கு போனவர் கடைசியாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிடம் போய் சேர்ந்து எம்பி ஆகினார் என்றால் அவருடைய அரசியல் நேர்மையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் தமிழ் பேச தெரியும் ஒரு தமிழர் தமிழ் பௌத்தர் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் அவர் ஒரு தமிழ் பௌத்தர் அதை அவரே பயிர் அவர் கனடாக்கு வந்திருந்தார் ஒரு கூட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது இங்கே அப்பொழுது நான் ஒரு ஊடகக்காரனாக அந்த கூட்டத்துக்கு அழைக்கப்பட்டேன் நான் அதுக்காகவே சென்றேன் இவர் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்பதற்கு அவர் அது அது தேர்தலுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னே நடைபெற்றது அவர் கனடா தமிழ் மக்களுக்கு என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்களிடம் போதிய நிதி இருக்கிறது உங்களுடைய மண்ணை நீங்கள் தான் அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் நான் கடந்த வாரம் பிரிட்டன் சென்றிருந்தேன் அங்குள்ள தமிழ் மக்களும் சொல்லி அவர்கள் இதை ஆதரித்திருந்தார்கள் உங்களுடைய பணத்தை நீங்கள் வடக்கு கிழக்கு அனுப்பு தமிழ் பகுதிக்கு அனுப்புங்கள் அவை ஏனென்றால் அங்கே பணம் தேவைப்பட்டது இந்த பணம் வடக்கு எவ்வாறு போகும் அரசாங்கத்து கூடாது அவ்வாறு செல் அவ்வாறு பேசி சென்றுதான் அரசாங்கத்தில் தனக்கு ஒரு இடம் கேட்டனர் சரியா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் சுரேன் ராகவனை யார் என்பதை புரிந்து கொண்டு பின்னணியை புரிந்து கொண்டால் அவர் அடுத்த தேர்தலை நோக்கி தன்னுடைய கருத்துக்களை தமிழ் பகுதியில் மட்டும் சொல்லுவார் இதை போய் அவர் நாடாளுமன்றத்திலே 
மிக பெருந்தொகையான தமிழ் உடவியலாளர்கள் பயங்கரவாத சடைச்சத்துக்காக கொல்லப்பட்டார் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரே நான் வர மதிப்பேன் இப்ப நீங்கள் கூறினீர்கள் ஒரு அரசியல் நேர்மை என்று பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கூறியதை எனக்கு என்னுடைய காதல் இதா வந்தது அப்பொழுது உடனடியாக எனக்கு சந்திரிக்க பண்டாரநாயக்க குமார்த்துங்க அம்மையாருடைய நினைவு உடனடியாக வந்துவிட்டது என்னென்றால் தமிழ் மக்கள் மீது கரிசனையும் அக்கறையும் கொண்டிருக்கின்றார் போல் இருக்கின்றது போல் எனக்கு தெரிகிறது உங்களிடம்தான் அந்த அனுபவம் இருக்கிறார் அதாவது பயங்கரவாத தடைத்தட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அவர் கையெழுப்பம் வைத்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜபக்ஷாவனுடைய அரசாங்கம்தான் பயங்கரவாத தடைத்தட்டத்தை பயன்படுத்த வருகிறது இதை நீக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் என்று அம்மாவுக்கு என்ன பு புதிதாக அரசியலில் நேர்மையாக நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இப்போ கூறிய நேர்மையாக நடக்க வேண்டும் என்ற அந்த சிந்தனை வந்துவிட்டதா இவர் இருந்த காலங்களில் ஏன் இவரால் நீர்க்க முடியாமல் போனது இந்த பயங்கரவாத சட்டத்தட்டுதை நீங்கள் தான் உங்களுக்கு அனுபவம் நிறைய இருக்க ஐயா நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் எங்களுடைய உறவுகளுக்கு கூறுங்கள் ஒருபடி பயங்கரவாத சட்டத்தை நாற்பத்தி ரெண்டு வருடங்கள் இது நாற்பத்தி ரெண்டு வருடங்களிலே முதல் பத்தாண்டுகள் ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனா அவர் தான் கொண்டு வந்தவர் அவர் கொண்டிருப்ப சொன்னது தற்காலிகம் ஒன்றுதான் ஆனால் அது பின்னர் நிரந்தரமாக மாற்றப்பட்டு விட்டது பிரேமதாசா இரண்டு ஆண்டுகள் இருந்தார் அதன் பின்னர் சில ஆண்டுகள் டிபி விஜயதுங்கா ஜனாதிபதியாக இருந்தார் அவர் பாவம் அவர் சுந்தர் பொம்மை அவர் எதுவுமே அவர் எப்பொழுது அடுத்த தேர்தல் வரை நான் வீட்டே போகலாம் என்று நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் போய்விட்டார் பிறகு சந்திரிகா குமார் தூங்கா வந்தார் பிறகு மைந்தா வந்தார் பிறகு நல்லாட்சி வந்தது இப்பொழுது கொதபாயா தலைமையிலே ராஜபக்ஷா குடும்ப ஆட்சி இருக்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளிலே பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் ராஜபக்ஷாக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் மிகுதி காலங்கள் நான் குறிப்பிட்ட மற்றவர்கள் இவர்கள் ஜாரிமே ஜே ஆர் யோத்னா விடுங்கள் அவர் தான் சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் இப்போ அவர் அதை நீக்க மாட்டார் ஒன்று தன்னுடைய பாதுகாப்பு இரண்டாவது தமிழ் மக்களை அழித்து ஒழிப்பதற்கு பயங்கரவாத சட்டம் அவருக்கு தேவைப்பட்டது அதுக்கு தான் கொண்டு வரப்பட்டார் அவர் சாதாரணமாக இல்லை அவர் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வரும்பொழுது பல சொன்னார் நான் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் மேற்கு நாடுகளில் நாடுகளில் உள்ள இவ்வாறான சட்டங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறது இந்த அரசியல் அமைப்பு கொண்டு வந்தது சொன்னது போல் சொன்னார் இப்போ சந்திரிகா குமார் தாங்க இந்த பத்து ஆண்டுகளிலே ஒரு பொழுதுமே இதை நீக்குவதற்கு முயற்சிக்கவில்லை இப்பொழுது அரசியல் ஏனென்றால் இப்பொழுது அந்த உலகம் இதை கேட்கிறதே அப்பொழுது நான் தப்பிக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ அவர் தப்ப ரெண்டு இடம் இருக்கிறது ஒன்று அவர் கொண்டு வராத சட்டம் இரண்டாவது என்னோடு இருந்தவர்கள் அதை கொண்டு வருவதற்கு சம்மதிக்கவில்லை என்றும் அவர் சொல்லலாம் அது அது அவர் சொல்லும் பொழுது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுவோம் ஏனென்றால் அவர் சொல்வது உண்மையாக இருக்கலாம் என்று ஆனால் இப்பொழுது உள்ள பிரச்சனை சர்வதேசம் இதை நீக்குமாறு கேட்கிறது ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகைக்கு இது ஒரு நிபந்தனையாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தால் போடப்பட்டிருக்கிறது ஜெனிவாவிலே இது வலியுறுத்தப்படுகிறது இலங்கையிலே கையெழுத்துவத்தை நடைபெறுகிறது இந்த கையெழுத்து வீட்டையில் ஒரு குறிப்பை நான் சொல்லிவிட்டு தான் போக வேண்டும் நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே அதன் பிரதம பங்காளியாகவும் சமபந்தியாகவும் அந்த அரசாங்கத்தை காப்பாற்றுவதற்கு பல்வேறு சட்டங்களை எடுத்த சுமந்திரன் அன்று அந்த நான்கரை ஆண்டு காலத்திலே கூட்டமைப்பின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி பயங்கரவாத தடைச்சதை நீக்குவதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் அவரோ அல்லது அவர் சார்ந்த கூட்டமைப்போ ஒரு முறையாவது இந்த விடயத்தை நீக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்களா அல்லது மனித உரிமை பேரவை தீர்மானத்தில் இதனை சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டார்களா ஒரு கடிதம் ஏதாவது ஒரு வகையிலே தொடர்பாளர்களை மேற்கொண்டவர்களா கிடையாது இப்பொழுது என்ன நடைபெறுகிறது நீங்கள் சொன்னது போல அவங்களுக்கு தெரியும் பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்பது சர்வதேச ரீதியிலே என்று ஒரு முக்கியமான பேசு பொருளாகிவிட்டது இப்போ இந்த அளவில் நாங்களும் சேர்ந்து கொள்வோம் நாங்களும் சேர்ந்து கொள்வோம் என்று சொல்லும் பொழுதும் கூட அவர் நாங்கள் என்று பார்க்கவில்லை நான் என்று தான் பார்க்கின்றார் எவ்வாறு பார்க்கின்றார் தனித்து தான் வருகின்றார் இப்போ அண்மை காலங்களிலே சுமந்தனுடைய நடவடிக்கை பார்க்கும் பொழுதும் அவர் நன்றாக அரசியல் செய்ய பழகிவிட்டார் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் முல்லத்தீவில் இருந்து படகு பேரணி ஒன்றை நடத்தினார் மீனவர்களுக்காக முதலாவது அதன் பின்னர் இயற்கை உரத்துக்கு தட்டுப்பாடு வந்து செயற்கை உரத்தை கோதபாயா தடை செய்த பொழுது தன்னுடைய வயலில் ஏற்கனவே விளைந்திருந்த வயலில் உழுதார் முதலில் கடலில் போனார் பிறகு வயலில் போனார் இப்பொழுது சந்தையிலும் சந்தையிலும் நிற்கிறார் கையெழுத்துக்கு ஒரு மீசையும் கதிரையும் பெற்றுக்கொண்டு அல்லது சில தலைவர்களுடைய ஊழலுக்கு செல்கிறார் செல்லும் பொழுது ஒன்றே மறக்கவில்லை 
ஒரு படப்பிடிப்பாளரோடு தான் போகிறார் அரசியல் செய்ய பழங்கிவிட்டார் சுமந்த் சந் சம்பந்தர் இயங்காத நிலையில் அந்த இடத்தை தனதாக்கி கொண்டு இவ்வாறான நெருக்கடி அவருக்கு உருவாக்கினது யாருன்னா டெலோ இந்த டெலோ தாங்கள் தனித்து இந்தியாவுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பும் படிகத்தை முன்னெடுத்து இவர்களை மடக்கி இவர்களை தங்கள் பின்னால் கொண்டு வரப்பட்ட பின்னர் தங்களுடைய இடம் பறிபோக போகிறது என்பதால் இப்பொழுது கடல் வயல் வீதிகளில் சுமந்திரன் இறங்கியிருக்கிறாரே தவிர பயங்கரவாதத்தை நீக்க வேண்டும் என்ற உண்மையான மன ஓட்டம் இருந்திருந்தால் நல்லாட்சி காலம் தான் அதுக்கு மிக மிக பொருத்தமான காலமாக இருந்தது சாதகமான காலம் மைத்திரிபால சிறிசேனாவை மீண்டும் பிரதமர் ஆக்குவதற்கு நீதிமன்றம் சென்று ஐம்பத்தி நாலுக்கு பின் மகிந்தாவை வீட்டுக்கு அனுப்பி கொண்டு வந்த அந்த சட்டத்துறை நிபுணர் இப்பொழுது ரோட்டுகளில் நின்று கையெழுத்து வாங்க வேண்டிய தேவை ஏன் வருகிறது ராகவனும் தமிழ் மக்கள் மீது மேய்ச்சல் நடத்துகிறார் சுமந்திரனும் அதற்கு இணைவாக தமிழ் மக்கள் மீது அரசியல் மேய்ச்சல் நடத்துகிறார் இவர்கள் எப்படி தூங்குகிறார்கள் என்று தான் அவர்களிடம் ஒரு முறை நான் சந்தித்தால் கேட்க இருக்கின்றேன் என்றால் இவ்வளோ அப்பட்டமான ஒரு பொய்களையும் ஏமாற்றுகின்ற வித்தைகளையும் ஒரு சுய லாபத்துக்காக இவர்கள் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால் தமிழ் மக்களை ஒரு பகட காய்களாக இவர்கள் பாவித்து கொண்டிருக்கின்றதை எந்த காலத்திலும் தமிழ் மக்கள் இவர்களை ஏற்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை நான் செய்ய விரும்புகிறேன் என் சுமந்திரனை சந்தித்து பேசலாம் ஆனால் சுமந்திரன் லொஜிக்காக பேசக்கூடிய தர்க்க ரீதியாக மக்கள் நம்பக்கூடிய வகையிலே தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லுவதில் வல்ல ஒருவர் என்பதால்தான் அவர் அரசியலில் தாக்குப்பிடித்து நிற்கிறார் பொய் கூறுவதிலும் தயங்க மாட்டார் தானே அதான் தர்க்க ரீதியாக என்பது தான் அது பொய்யை மெய்யாக்குவதும் மெய்ய பொய்யாக்குவதும் அதான் லொஜிக்காக அதாவது உதாரணமாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன் நான் என்னுடைய நேரத்தை எடுக்காமல் கனடாவுக்கு வந்த பொழுது ஒரு ஊடக போட்டி ஒரு தொலைக்காட்சி போட்டியில் அது அந்த தொலைக்காட்சி கனடம் பதிவில் இருக்கிறது இந்த புதிய அரசியலமைப்பு விரைவில் வரப்போவதாக அவர் உறுதி அளித்திருந்தார் அப்பொழுது அந்த பேட்டி செவி கண்ட அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர் அந்த அரசியலமைப்பு வந்தால் அடுத்தது நான் சொன்னார் நான் அரசியலிருந்து போய்விடுவேன் என்றால் நான் நான் அரசியலுக்கு வந்தது இந்த அரசியலமைப்பு கொண்டு வருவது தான் என்று அப்பொழுது அவர்கள் அப்போ அப்போ புதிய அரசியலமைப்பு வந்தால் நீங்கள் அடுத்த தேதி இல்லை நான் போட்டுவிட மாட்டேன் அப்போ அவர் ஒரு அதனால் புத்திசாலத்தான் அவர் கேள்வி கேட்டார் இப்போ தற்செயலாக அந்த புதிய அரசியலமைப்பு வரவில்லை என்றால் நான் தோல்வி ஒப்புக்கொண்டு அரசியலிருந்து போய்விடுவேன் என்றார் அப்பொழுது அவர் கேட்டால் அப்போ அரசியலமைப்பு வந்தாலும் நீங்கள் அரசியலிருந்து போய்விடுவீர்கள் வரவில்லைனாலும் ஓ வந்தால் என்னுடைய வேலை முடிந்தது வரவில்லைன்னா தோல்வி ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் இப்பொழுது என்ன சொல்கிறார் புதிய அரசியலமைப்பு வரும் அதனால் தான் அரசியல் இருக்கிறேன் இதுதான் சுமந்திரன் இதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீங்களா சுதந்திரன் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ன பொறுத்தவரையிலே சிங்கள தலைப்பிலே எவ்வாறு ஒரு தமிழராக இப்பொழுது சுரேந்திராக வந்திருக்கிறாரோ அதே போல் அதுக்கு நிகராக நான் சுமந்திரன் பார்க்கிறேன் அதே போல் அதற்காகத்தான் அவரை சுத்து மாத்து பேர்வழி என்று அடிக்கடி எல்லா ஊடகங்களிலும் கூறியதை நான் கேட்டிருக்கின்றேன் சரி இது போதைக்கு நாங்கள் அதை விடுவோம் ஒரு பக்கத்தில் ஐயா என்ன மறு விடியம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் அப்பாவி தமிழ் மக்களை கொத்து கொத்தாக ரசாயன குண்டுகளை போட்டு கொன்றார்கள் இலங்கை அரசாங்கம் அந்த இராணுவத்தினர் அப்பொழுது ஆண்டகை ராயப்பு ஜோசப் இருந்த பொழுது கேட்டார் என்னுடைய மக்கள் எங்கே ஒரு லட்சத்து நாற்பதினாயிரம் மக்கள் எங்கே என்று கேட்ட அவருடைய சொல்லாடல் அவருடைய உரையாடல் எண்ணம் எங்களுடைய காதுகளில் ஒழித்த வண்ணம் இருக்கின்றது அந்த நாளில் இருந்து எங்களுடைய மக்கள் இறந்தவர்களுக்கு நினைவு கூறுவது தங்களுடைய மன வேதனைகளை வெளிப்படுத்தி அப்பாவை மக்களை கொன்ற குவித்த அவர்களை நினைவு கூறுவதற்கு சிங்கள அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் இடையூறாக இருக்கின்றது இப்பொழுது புதிதாக ஒரு ஆணைக்குழுவின் ஒரு பரிந்துரை ஊடாக பயங்கரவாதிகளை நினைவு கூறுவதற்கு தடை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் தனிப்பட்டவர்கள் நினைவு கூற அனுமதிப்பதாகவும் பேசப்படுகிறது என்ன ஐயா அங்கே நடக்கின்றது இந்த ஐநாவினுடைய தீர்மானங்கள் ஐநாவுக்கு அனுப்பப்படுகின்ற கடிதங்கள் இறுக்கமான ஒரு நிலைமை பெறுகின்றது இது ஒரு மனித உரிமை மீறலாக தெரியவில்லையா நீங்கள் எப்படி இதை பார்க்கிறீர்கள் இல்லை இது மனித உரிமை முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஏதாவது ஒரு ஒரு சொல் இருந்தால் நான் அதை தான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய அண்ணனோ தம்பியை இறந்ததோ நான் நினைவு கூறுவதற்கு நான் யாரிடம் அனுமதிப்பட தேவையில்லை அதற்கு ஒரு ஆணை கூட சிபாரசம் செய்ய தேவையில்லை நாங்கள் இப்பொழுது செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆ ஆண்டு ஆண்டு காலமாக இருந்த எங்களுடைய தந்தைக்கு நாங்கள் இப்பொழுதும் துவசம் கொடுக்குறோம் ஆடி அமாவாசைக்கு விரதம் பிடிக்கிறோம் கோயிலுக்கு சென்று இப்படி சொல்லதை பார்த்தா நான் இனிமேல் ஆடி மாதம் சித்திராவதுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு கோயிலுக்கு போக முடியாது அதையும் விட்டு தான் செய்ய வேண்டும் என்று இளைஞர் சங்கம் சொல்வது போல தெரியவில்லையா இறந்தவர்கள் சொல்லும் பொழுது இறந்தவர் இறந்தவர் தான் எவ்வாறு இறந்தவர் என்பதல்ல 
இதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் என்னவென்றால் யாழ்ப்பாணம் மருத்துவமனை இல்லை அந்த காலத்திலே பிரபலமான சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் பொன்னம்பலம் என்பவர் இருந்தார் அவருடைய பெயரிலே இப்பொழுது பென்னியிலே பொன்னம்பலம் மருத்துவ சாலை இருக்கிறது அப்பொழுது அவரிடம் காயப்படுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பொதுமக்களோ இராணுவமோ போராளியோ எந்த இயக்க போராளியோ வைத்தியசாலை போனால் அவர் தான் சத்திர சிகிச்சை காப்பாற்றுவார் உதாரணமாக கிட்டு அவருடைய ஒரு காலை நீக்கும் சத்திர சிகிச்சை அவர் தான் செய்தார் இப்போ ஒரு தடவை யாழ்ப்பாணத்தில் இராணுவத்துவாதி அவரிடம் சென்று நீங்கள் பயங்கரவாதிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறீர்கள் இது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் அப்பொழுது அவர் நேரடியாக என்ன சொன்னார் தெரியுமா மருத்துவமனைக்கு ஒருவர் வரும்பொழுது அவர் எனக்கு நோயாளி மட்டும்தான் அவர் ஆனா பெண்ணா என்பதை நான் முதல் பார்ப்பதில்லை என்னுடைய பணி அவரை என்னால் முடிந்த அளவுக்கு காப்பாற்றுவது இந்த வயது மருத்துவ சாலையில் பல நூற்றுக்கணக்கான இராணுவத்தினருக்கு நான் சத்திர சிகிச்சை செய்ததை நான் பிறகு அறிந்தேன் அதே போலத்தான் இங்கு வருபவர்களை செய்யும் பொழுதோ எனக்கு பயங்கரவாதியா சாதாரண மனிதன் தெரியாது இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் என்றால் யார் பயங்கரவாதி என்பதை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்ற ஒரு பெயருடைய சட்டத்தை கொண்டு வந்த ஜே ஆர் ஜெயவர்தனாதான் விடுதலை போராளிகளை அப்பாவி இளைஞர்களை பயங்கரவாதிகள் ஆக்கினவர் இப்போ அன்றிலிருந்து இன்று வரை தான் அந்த பிரச்சனை போய் கொண்டிருக்கிறார் அப்படியால் என் வீட்டில் இறந்த ஒருவருக்கு நான் மரியாதை செலுத்துவதை நான் அரசாங்கத்திடம் அனுமதி பெற்று தான் செலவ செல்ல வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக இலங்கை அரசாங்கம் யுத்த வீரர்கள் தினம் கொண்டாடுவதை நிறுத்த வேண்டும் ஒரு சமநிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் பேலன்ஸ் ஆக நீங்கள் பேரிகை முழங்க யுத்த வீரர் தினம் கொண்டாடுகிறீர்கள் ஆனகரிலிருந்து கொழும்பு வீரர் நீங்கள் இறந்த யுத்த யுத்த வீரர்களுக்கு சிலைகள் வைக்கிறீர்கள் அதை கொண்டாடுகிறீர்கள் பண்டார நாயக்காவுக்கு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் குரக்கொள்ளையில் சமாதியில் சென்று மலர் வளையம் வைத்து பெரிய நிகழ்வெடுக்கிறீர்கள் ஏன் கல்லறைகள் வைக்கப்பட்ட தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அந்த இடங்களில் சென்று அந்த பெற்றாருக்கு ஒரு மலர் வளையம் வைத்து அல்லது பூ வைத்து கும்பிடுவதற்கு அல்லது மனம் திறந்து அழுவதற்கு கூட ஏன் உரிமை மறுக்கப்படுகிறது இதுதான் முக்கியமானது இந்த இடத்தில் தமிழ் பேசும் மக்களினுடைய பிரதிநிதிகள் வீதிகளில் நின்று கையெழுத்து வாங்குவதை என்ன சொல்கிறார்கள் அது இதை 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 இவர்களை கவனிக்க வேண்டும் ஒரு புறத்திலே அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது எல்லாவற்றுக்குமே ஒவ்வொரு ஆணைக்குழு ஒவ்வொரு விசாரணை குழு எத்தனை ஜனாதிபதி குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுவிட்டன ஒரு பயங்கரமான குற்றவாளி விடுதலை செய்யப்பட்டு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு கொடுத்துட்டு இப்பொழுது தான் ஆணைக்குழுக்கு தலைமை தாங்குறார் ஒரு நாள் ஒரு சட்டம் இப்போ அவரிடம் என்ன சட்டம் இருக்கும் அவருக்கே சட்டம் சரியாக இயங்கவில்லை அவரே சட்டத்தை முடித்தான் விடுதலை செய்யப்பட்டார் ஒரு குற்றவாளி குற்றத்துக்கான தண்டனை அனுபவிக்காமல் வெளியில் வந்தவர் ஒரு நாடு ஒரு சட்டத்துக்கு ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகிறார் என்றால் அங்கே என்ன நடைபெறுகிறது அரசாங்கத்துக்கு சாதகமான அரசாங்கம் சொல்லுகின்ற விடயங்களை சட்டம் அதிபர் செய்வது போல நல்ல இப்பொழுது நல்ல உதாரணம் சட்டம் அதிபர் மனித உரிமை பெயர்கள் சுட்டி இருக்கிறது பாரபட்சமாக நடக்கக்கூடாத சட்டம் அதிபர் அந்த அலுவலகம் நேர்த்தியாக இயங்க வேண்டும் என்று ஆனால் அங்கே எல்லாமே அப்படித்தானே இயங்குகின்றன ஞானாசிரியர் தன் நியமனம் இருந்தாலும் சரி காணாமலாக்கப்பட்ட ஒரு காலம் விசாரணை குழுவாக இருந்தாலும் சரி இப்பொழுது அரிஷ போய் என்ன சொல்கிறார் இறந்து போனவர்களை என்னால் மீட்க முடியாது அப்போ காணாமலாக்கப்பட்டவர் இறந்து விட்டது என்பதை மரமமாக சொல்கிறார் தருவதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்ன தருகிறார் மரண மரண சான்றிதழும் காசும் மூன்றாவதாக என்ன சொல்கிறார்கள் கிடைக்காத ஒன்றுக்காக ஏன் போராடுகள் என்ன கிடைக்காதது இறந்து அவர் இறந்து விட்டாலும் கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறீர்களா அல்லது தமிழ் மக்களுடைய விடுதலை போராட்டம் அந்த மண்ணுக்காக என்பது கிடைக்காதுங்களா அப்புறம் சொல்ல இல்லை அது தன்னாடு கிடைக்காது ஏன் போராடு தன்னாடை பற்றி இப்பொழுது யார் கவிக்கிறார்கள் அதனால் சொல்லி விட்டார்களே பிரிக்க பிரிக்க முடியாத ஒரு நாட்டுக்குள் நாங்கள் தீர்வுக்கு தயாராக இருக்கும் என்று பயமுண்டான் திருத்தம் என்று கேட்பதே ஒற்றை ஆட்சிக்கு கீழ்தானே இப்போ இப்படியெல்லாம் குதர்க்கமாக முன்னுக்கு பின் முரணாக உரையாற்றுவதும் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதும் இந்த நாங்கள் அரசாங்கம் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு விடையாக நான் சொல்கிறேன் ஜனாதிபதியோ பிரதமரோ ஒரு ஓப்பன் லைசன்ஸ் கொடுத்து விட்டார்கள் தங்களுடைய அமைச்சர்களுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் நீங்கள் விரும்புகின்ற எதையும் எங்கும் சொல்லலாம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துங்கள் ஒன்றை திருப்பி சொன்னால் தானே பிரச்சனை வருகிறது ஒவ்வொருவரும் உங்களை வாயில் வாங்க சொல்லி போட்டு வாங்க யாரும் கேட்க மாட்டேன் ஜனதை கேட்க அரே இப்படி போய் சொன்னீர்கள் என்று நான் குழப்பம் ஏற்பட வேண்டும் பிறகு சொல்கிறார் நான் இப்படி சொல்லவே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவார் ஏன்டா அவர் சொல்லலை தானே இப்போ இப்படியான ஒரு வகையான ஒரு ஒரு மிக்ஸ்டு ஒரு 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 எல்லாம் கலந்த ஒரு ஒரு சாம்பார் அரசியல் தான் இப்போது நடக்கிறது இந்த நிலையில் இப்போ நீங்கள் இந்த பயங்கரவாத சட்டத்திட்ட தொடர்பாக இவர்கள் ஒரு போலியான அதாவது 
நாங்கள் செய்கின்றோம் என்று காட்டினாலும் இந்த நினைவு கூறுதல் தொடர்பாக இவர்கள் இப்படி எடுக்கின்ற முடிவுக்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்று நம்புகிறேன் என்றால் இது ஒரு மனித உரிமை மீறல் நிச்சயமாக சர்வதேச பரப்பில் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த ஐநாவினுடைய அந்த தீர்மானங்கள் நடைபெற்ற பொழுது கூட்டங்கள் நடைபெற்ற பொழுது நினைவு கூறுவது தொடர்பாக கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்திருந்தது இதை இவர்கள் பெருசுபடுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா அல்லது இவர்கள் பேசாமல் இப்படியே விட்டு விடுவார்களா பயப்பட்டுக் கொண்டு இல்லை என்ன நாற்பத்தாறு ஒன்று தீர்மானத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தானே நாற்பத்தாறு ஒன்று தீர்மானத்திலே மத அகிம்சானங்கள் இறந்தவர்களுக்கு இறந்தவர்களுக்கு அங்கே மரியாதை செலுத்துவது போல உடையங்களை அரசாங்கம் தலையிடக்கூடாது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் நாற்பத்தாறு நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இன்று பேசுகின்ற விடயங்கள் அல்லது பேச தவறிய இலங்கை அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட பல விடயங்கள் நாற்பத்தாறு ஒன்று தீர்மானத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் நாங்கள் மீள மீள அந்த நாற்பத்தாறு ஒன்று தீர்மானத்தை பற்றி எங்கேயாவது உரியா எங்கேயாவது நாங்கள் அரசும் பொழுதுதான் அதை நாங்கள் நினைவுக்கு கொண்டு முடியலால் இப்போ நான் நடுவும் சொல்லுகின்ற ஒன்றினால் எங்களோட நல்ல பழக்கம் இருக்கிறது தானே சில விடயங்களை மறந்து விடுவது அதை நாங்கள் திருப்பி நினைவுபடுத்தினால்தான் ஓ இது முந்தி சொல்லப்பட்டது ஏன்னா முப்பது ஒன்று தீர்மானத்திலேயும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்கா ஒன்று தீர்மானத்தில் இலங்கை இனசரர் பதினொன்று ஒன்றில இருந்து நாங்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் வந்திருக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் பதிமூன்று வருடங்கள் இந்த தீர்மானங்களுக்கு கூடாகத்தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை ஆணையாளர் கண்டுபிட்டோம் அவனிதம் பிள்ளை ஹுசைன் ஹுசைன் பச்சில் டம்மியார் அது மாதிரி லூயிஸ் ஆபர் என்பவர் இருந்தார் அதற்கு முன்னர் அந்த லூயிஸ் ஆபர் கனடாவினுடைய உயர் நீதிமன்ற நீதிரசராக இருந்த ஒரு பெண்மணி அவர் ரெண்டாம் தடவை தனக்கு அந்த பதவி வேண்டாம் என்று போகும்பொழுது என்ன சொல்லிவிட்டு போனார் அவரை வெள்ளப்புலி என்று சொன்னார்கள் இலங்கை அரசாங்கம் அதனால் அவர் வெறுப்படைந்து அதை விட்டு போனார் அதே போல நவநீதம் புள்ளியே தமிழ் புலி தமிழ் பெண் புலி என்றார்கள் சரியா எவ்வாறு எல்லாம் அவர்கள் பச்சில் ரம்யாருக்கும் சொல்லப்படும் என்னும் காலம் போகும் சரி நான் சொல்வது என்னவென்றால் உண்மையை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பக்கம் நிலையிலே இலங்கை அரசாங்கம் இல்லை காரணம் என்னவென்றால் அங்கு உண்மை இல்லை அவர்கள் ஜனாதிபதி பதவியேற்பில் என்ன சொன்னார் எனக்கு வாக்களித்த சிங்கள பௌத்த மக்களை நான் இப்பொழுதும் காப்பாற்றுவேன் என்று இதனை சில வாரங்களுக்கு முன்னர் பௌத்த பிக்குகளினுடைய அணி ஒன்று சந்தித்த பொழுது அவர் சொன்னார் நான் சிங்கள பௌத்த மக்களின் ஜனாதிபதி நீங்கள் தான் இந்த பதவிக்கு கொண்டு வந்தீர்கள் அதனால் தான் ஞான செய்கிறது ஒரு குற்றவாளியை கொண்டு வந்து தலைவராக்கி விட்டார் பௌத்த பிக்குகளின் வாய அடக்குவதை பௌத்த பிக்குகள் விரும்புகிறார்கள் எனக்கு இதில் வந்த பொழுதும் இந்த பாருங்கள் உங்களில் ஒருவருத்தானே நான் ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் அதை நான் இப்பொழுது உங்களிடம் உங்களிடம் கேட்க வந்தேன் அதாவது எந்த நாடுகளை எடுத்து பார்த்தார்கள் என்றாலும் ஒரு துறை சார் நிபுணர்களை ஒரு விடயத்தை அறிந்து அதை அலசி ஆராய்ந்து ஒரு நல்லொரு திட்டம் ஒன்று கொண்டு வருவதற்கு அல்லது முடிவு எடுப்பதற்கு துறை சார் நிபுணர்களை கொண்டு வருவார்கள் இலங்கை தீவிரப்படுத்த மட்டும் இராணுவத்தினர் தான் எந்த துறையிலும் அவர்கள் நிபுணர்களாக இருக்கிறார்கள் அதே போல் புத்தவிக்குமார்களும் என்று ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் என்று கூறுகின்ற இந்த நேரத்தில் இப்பொழுது நாங்கள் நீங்கள் கூறியபடியால் அதை உடனடியாக நான் உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் போல் தோன்றியது பயங்கரவாதத்தை தோற்கடிக்கப்பட்டாலும் பிரிவினைவாதம் என்பது முறியடிக்க வேண்டும் அதுக்காகத்தான் இந்த ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் என்று கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அதற்கான ஒரு தீர்வை முடிவைக்கு வருவோம் என்று ஞானசார தேரர் கூறியிருக்கிறார் என்ன நடக்கின்றது இது வருவதற்கு முன்னர் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு சொற்பதம் என்னென்ன கவர்ந்தது துறைசார் பெருமுகளைத்தான் அந்தந்த துறைக்கு நியமிப்பார்கள் அதுதான் இங்கே நடக்கிறது சட்டத்தை மீறி குற்ற தண்டனை பெற்று விடுதலை ஆகின மன்னிப்பில் வந்தவர் அந்த துறைக்கான ஆணைக்குழுவுக்கு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் துறைசார் பெருமுகர் தானே கொலைகளையும் குற்றங்களையும் மனித உரிமை மீறல்களையும் தொடர்ந்து செய்கின்ற இராணுவத்தினர் தான் அது சம்பந்தான விசாரணைகளுக்கு பொறுப்பாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள் துறைசார் பெருமூர் தானே இப்போ ஒரு புறத்தில் பார்க்கும் பொழுது கொதவை ராஜபக்ஷே அந்தந்த துறை சார்ந்தவர்கள் தான் நியமிக்கிறார் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் அந்த துறையை எப்படி கையாளுகிறார்கள் என்பது தங்களுக்கு சாதகமாக தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட முறை இல்லை இப்பொழுது பயங்கரவாத தட்டத்தை சொல்லும் பொழுது அவர் ஞான செயல் இப்படி தான் சொல்லுவார் ஏனென்றால் ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் என்ற ஆணைக்குழுவுக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலக்கேடு மூன்று மாதம் மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஏழாம் தேதி வந்து ஆணைக்குழுவின் காலம் முடிகிறது இப்போ அந்த காலத்தில் அவர் தன்னுடைய அறிக்கையை கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஆண்டு இறுதியிலே புதிய அரசியலமைப்பு பெறுவதாக கோதாபாயா மீண்டும் முன்னு சொல்லுது ஆனால் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இந்த மாத இறுதியில் இந்த வருட இறுதியில் வருமுன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இன்னும் ஒரு செய்தி வருகிறது இந்த இறுதியிலே உள்ளாட்சி சபை தேர்தல் வரப்போவதாக அப்போ எல்லாமே இந்த ஆண்டு இறுதி என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ இந்த இவர் கொடுக்கின்ற இந்த ஆணைக்குழுவினுடைய அறிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து மூலமாக வைத்துத்தான்
வடக்கிலே இருக்கின்ற முக்கியமாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற தேச வளமை சட்டம் இல்லாமல் பூக்கப்படலாம் முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கின்ற திருமணத்துக்குரிய சட்டங்கள் இல்லாமல் செய்ய ஒரு நாள் ஒரு சட்டம் அப்ப இப்பொழுது சில சில இன குழுமங்களுக்கு இருந்து வருகின்ற பாரம்பரியமான ட்ரெடிஷனலான அந்த சட்டங்கள் இல்லாமல் போகலாம் தேச வளமை சட்டம் இல்லாமல் போகும் என்றால் அது மிக பாதிக்கப்பட போது நிராகரிப்பு இப்பொழுது என்னுடைய தந்தையார் இறக்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய காணிகளை ஒருவருக்கும் உழுதாமல் விட்டால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தான் அந்த காணி உதித்தாகுவது தேச வளமை சட்டம் இதனை அரசாங்கம் சில வகைகளே சரித்தைக்கு கொண்டு போகலாம் பப்ளிக் ட்ரஸ்டிக்கு கொண்டு போகலாம் வழக்கில் உள்ள கோயில் கோயில்களுக்கு உரிய காணிகள் அரசாங்க சொத்தாக மாற்றப்படலாம் மிகப்பெரும் அபாயம் ஒன்று நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் இதனை செய்வதற்கு ஞான செயலர் தேர்வு தவிர வேறு யார் துறை சார்ந்த பிரமுகர் கோதபாய்க்கு கிடைக்கும் இதை இதை கோதபாய தரப்பு சொல்வதை அவர் அறிக்கையாக கொடுப்பார் அப்ப இந்த இவரை நியமித்த பொழுது ஒருவர் தான் தூண்டி எழுந்தார் பதவியை ராஜினாமா செய்யும் கடிதம் கொடுத்தார் யார் அலிஷா என்ன நான் நீதியமைச்சர் எனக்கு தெரியாமல் எனக்கு என்னுடைய விடயங்களுக்கு இன்னும் ஒருவர் வந்தாரா அன்று உடனே நீ அவர் கூப்பிட்டு சொன்னார் கோதபாயா இல்லை அவருடைய அறிக்கை உங்களிடம் தான் தரப்படும் உங்களோட அமைச்சர் தான் முடியும் அப்ப இப்பொழுது பாருங்கள் வடிவாக அந்த பந்து அடிக்கப்படுகிறது ஒரு ஒரு பௌத்தபிக்கு அந்த ஆணைக்குழுவினுடைய சிபாசுகளை கொடுக்க பரிந்துரை கொடுக்க போகின்றார் ஒரு முஸ்லீம் அமைச்சர் அதனை சட்டமாக மாக்க போகின்றார் பிறகு அந்த சட்ட விரைவை செய்ய போகின்றவர் சட்டம் அதிபர் ஒரு தமிழர் அதே நாடாளுமன்றத்திலே அரசியலமைப்பு பார்க்க போகின்றவர்கள் கோதபாயனுடைய சிங்களவர்கள் பாருங்கள் என்ன மாதிரி அந்த அந்த பந்த அப்படியே ஒரு தேரர் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு தமிழர் ஒரு நாடாளுமன்றம் புள்ளிகளை சரியாக தொடுத்திருக்கிறார் உண்மைதான் இது சரியாக திட்டமிடப்படுகிறது இப்ப இதை பிறகு சொல்றாங்க இதை நான் கொண்டு வரவில்லை இதற்கு நல்ல உதாரணம் ஒன்றுலாம் சொல்ல போகிறேன் முடிப்பதற்கு முன்னர் நேரம் வந்தால் நாங்கள் பிறகு பேசிக் கொள்வோம் சர்வானந்தாதிபர்ராஜசிங்கர் ஆனால் இவர்கள் அரசியல் விடயங்களை தீர்மானிப்பவர்கள் அல்ல சட்டங்களை இயற்றுபவர்கள் அல்ல சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துபவர்கள் இப்போ அவர் ஜே ஆதி யோஜனா பயன்படுத்தி இந்த மூன்று தமிழர்களும் சட்டம் மீதி ஒழுங்கு கேட்கும் பொழுதோ நான் இதனை மீறி எவ்வாறு தமிழ் மக்களுக்கு இப்படி தீங்கிழைப்பேன் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று இது ஒரு குதர்க்கமான வாதம் லொஜிக்கான ஆகியன இதைத்தான் நான் இங்கே சொல்லுவேன் ஒரு ஞான சாரி தேர்தல் ஒரு அலி சப்ரி ஒரு ராஜரத்னம் சட்டம் ஆதிபர் இதற்கு பிறகுதான் நாடாளுமன்றம் அங்கே பெரும்பான்மை வாக்களிக்க போகின்றவர்கள் யார் இதை நாங்கள் இதை நாங்கள் நினைவில் கொள்வோம் என்றால் நாங்கள் நிலைமையை புரிந்து கொள்ள முடியும் கட்டாயம் நாங்கள் நிகழ்ச்சி என்று கொண்டு வரப்போன்றும் சுருக்கமாக வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய அந்த போராட்டம் நீங்கள் கடந்த காலங்களில் பேசும்பொழுது கூறுவீர்கள் அந்த தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக சர்வதேசத்தில் ஒரு ஈர்ப்போடு இருக்கின்றது என்றால் அந்த வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய போராட்டம் தொடர் போராட்டம் இன்று ஐந்தாவது ஆண்டு நாள் இன்றினால் நிறைவென்று சொல்ல முடியாது என்றால் இன்னும் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாத ஒரு வேதனையில் இருக்கின்றார் நேற்று அந்த அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் லீலாதேவி அம்மையாரோடன் உரையாடும் பொழுது அவர் மிகுந்த வேதனையோடு கூறியிருந்தார் இந்த போராட்டத்துக்கு இன்று மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து மற்ற அரசியல்வாதிகள் செய்வது போல் வாகனத்தை அனுப்பி அங்கிருந்து கொண்டு வர முடியாத நிலை தங்களிடம் எந்த ஒரு வசதியும் இல்லை அங்கே வருபவர்களுக்கு வயது போனவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதற்கு கூட ஒரு உதவியும் இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கிறது வேதனைப்பட்டு கூறியிருந்தார் இன்று அந்த போராட்டம் நடைபெற்றிருக்கின்றது அங்கே அவர் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றபடியால் அந்த அங்கே ஒரு கடிதம் ஒன்றை சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள் அந்த வேலன் சுவாமிகள் அவரிடம் குறித்திருக்கின்றார் ஐயா இது தொடர்பாக சுருக்கமாக உங்களுடைய கருத்து ஏன் அவர்களை ஒரு இப்படியான ஒரு நிலைக்கு வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவர்கள்லாம் தமிழ் மக்களுடைய போராட்டத்தை ஒரு உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு ஏன் ஆதரவு கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் சுருக்கமாக கூறுங்கள் உண்மையிலே இது 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 ஒரு பொதுமக்களுடைய போராட்டம் தொடர்ச்சியாக நம்புகிறது அரசியல் கட்சிகள் மேற்றிருந்தால் ஆறு கட்சிகளாக இருப்பவர்களும் சரி ஆறுக்கு அப்பால் இருக்கும் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் பொதுமக்களை இந்த இடத்தில் கொண்டு செல்வதற்கு ஏதாவது முயற்சி எடுத்திருக்க வேண்டும் ஏனோது எடுக்கவில்லை இரண்டாவது மிக மோசமான கொட்டும் மழையும் அங்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது அந்த அம்மையார் மிக வேதனையாக என்று சொன்னதை நான் பார்த்தேன் பங்கு பெற்றவர்களுக்கு குறைந்து வருகிறது வேதனை அடிக்கிறது என்று ஆனால் ஒன்றை நான் சொல்லுவேன் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் 
ஒரு டோக்கனாக அடையாளமாக அதை செய்வது வரவேற்கத்தக்கது அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா சில வேலைகளில் இன்னும் ஒன்று நடைபெறும் பொழுது கூடுதலானவர்கள் வரக்கூடும் கால நேரங்கள் மழை காலங்கள் அவர்களுக்கு அவருடைய பயோதி இது போக்குவரத்து வசதி இனங்கள் போன்றவை காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது இடம்பெற்றது என்பது ஒரு திருப்தியை கொள்வது அது அடையாளமாக இருக்க வேண்டும் அதிலும் முக்கியமாக சில நண்பர்களோடு தலைமதாக இருந்த வீரன் சுவாமி அவர் சென்று பங்கு பற்றியிருக்கிறார் அவரிடம்தான் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அந்த ஆவணம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனை கையளிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடைய பிரதிநிதியிடம் அல்லது வேறு யாரும் தெரியவில்லை அவர் அதை பெற்றிருக்கிறார் ஐயா பா பார்க்கும் பொழுது மிக மிக கஷ்டமாக இருக்கிறது ஒரு குறிப்பு அதில் அதிலும் கூடுதலாக நான் பார்த்தேன் தாய்மார் தான் கூடுதலாக அதிலும் பார்த்தேன் அதான் அந்த தாய்மாருக்கு தான் அந்த அந்த இழப்பினுடைய வேதனை தெரியும் என்று சொல்வது உண்மை போலவும் என தெரிகிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் எத்தனையோ எத்தனையோ அப்பாமார் அப்பாமார் இதில் கலந்து கொள்வர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி என்னென்று தெரியாமலே உயிர் துறந்து விட்டதை நாங்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக நேற்று நான் அம்மாவோடு உரையாடும் பொழுது இங்கே ஐஎல்சி தமிழில் என்னோடு உரையாடும் பொழுது கூறியிருந்தார் இதுவரையில் நூற்றி எட்டு பேர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை தேடி போராடிய அம்மா அப்பாக்கள் இறந்து விட்டார்கள் அவர்கள் நீதி எங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியும் மட்டும் நாங்கள் இந்த போராட்டம் நீங்கள் போல் கூறியது அளவு குறைவான ஒரு தொகையாக இருந்தாலும் அந்த போராட்டம் தொடரும் என்று அவர் கூறியதை கேட்கும் பொழுது அவருக்கு பாராட்டுக்கள் சொல்வதற்கெல்லாம் எனக்கு மனம் பெறவில்லை ஏனென்றால் அவர்களுடைய வேதனைகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது பிள்ளைகளை உயிரோடு கையளித்தவர்களுக்கு தான் அந்த வேதனை தெரியும் எனவே அவருக்கு நான் அந்த ஒரு 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 உற்சாகத்துக்காக நல்லா இருங்களம்மா பாதுகாப்பாயிருங்கள் உங்களுடைய போராட்டம் தொடர வேண்டும் என்று அவருக்கு ஒரு வாழ்த்தை கூறினேன் மிகவும் கடினமாகத்தான் இருந்தது இன்று கூட அந்த மலை கொட்டாடு மலையில் அவர்கள் அப்படி கூறியதை கேட்கும் பொழுது மிகவும் மிகவும் வேதனையாக இருந்தது கூறுங்கள் நீங்கள் சுருக்கமாக இதை கூற வருது இல்லை இல்லை ஒருபடி என்னால் அலிசப்ரி அவர் ஒரு அவருடைய மனம் அல்லது இந்த பாதிப்புகள் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒருவராக இருக்கலாம் என்று தெரியாது தூக்கி வீசுவது போலத்தான் அவருடைய கருத்துக்கள் மறிந்து காணாமலாக கொண்டு சொல்லும் பொழுது இறந்தவர்களை நாங்கள் முட்டு தர வேண்டும் எதிர்பார்க்கிறீர்களா என்ற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருந்தார் அதுக்கு ஒரு ஒரு அண்ணை ஒரு சொன்ன ஒரு முடியும் நான் இங்கே ஒரு ஊடகத்தில் பார்த்தேன் அப்படி இருந்தால் அவர்களை கொன்று விட்டீர்களா என்று இதை இப்படி கேட்பதை தவிர அந்த அம்மாவால் என்ன கேட்க முடியும் ஒரு மனச்சாட்சி இல்லாத ஒரு மனித குலத்துக்கு விரோதமான ஒரு கருத்தை கூறுகின்ற அமைச்சருக்கு முன்னால் அதுவும் ஒரு எடுபடி அமைச்சருக்கு முன்னால் இவரோட அரசியல்வாதி அல்ல இவரோட இவரோட சட்டவாளர் இவரை இந்த அமைச்சுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக நியமனம் செய்து பின்கதவால் கொண்டு வந்த கோதபாயா அவருக்குள்ள ஒரே தகுதி என்ன கடந்த ஆட்சி காலங்களிலே கோதபாயாவுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட வழக்குகளிலே அவருக்காக ஆஜரான சட்டவாளர் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனா முதலாவதாக செய்த வேலை ஜனாதிபதியாக பாரதத்துக்கு முதல் பிரதமராக இருந்த காலத்தில் செய்த வேலை தன்னுடைய வழக்கறிஞராக இருந்த நெவில் சமரகுவினை பிரதிநிதிகளாக்கினார் அவர் வாழ்க்கையிலே ஒரு நீதிபதியாக கூட இருக்காது இவர் ஒரு மஜிஸ்ட்ரேட்டாக கூட இல்லாத இவர் அப்படியானவரை கொண்டு வந்து நிதியாக ஏனென்றால் ஜனாதிபதி ஆகும் பொழுதோ காளிமு தொழிலில் அவரிலும் முன்னாள் சத்திய பிரமாணம் செய்வதற்கு என்ன சொல்றீங்களா இதுதான் அங்கே பதவிகள் அது நீதித்துறை பதவிகள் நீதித்துறை பதவிகளை தனக்காக வழக்கில் ஆஜரான ஒரு சட்டவாளரை கொண்டு வருவது என்பது கோதபாயனுடைய அரசில் எவ்வாறு கச்சிதமாக இடம்பெற்றிருக்கிற அதை என்னோட ஏற்றிருக்கிற ஆரம்பத்தில் சில பௌத்தர்கள் பிக்கல் எதிர்த்தால் ஒரு முஸ்லீமை இந்த அமைச்சராக கூடாது நீதியமைச்சர் என்று ஆனால் அவருடைய வாய் அடக்கப்பட்டு விட்டது நன்றி ஐயா மிகவும் மிகவும் தெளிவான பார்வையோடு எங்களுடைய உறவுகளுக்கு நிறைய விடயங்களை இங்கே தந்திருக்கிறீர்கள் ஆழமாக சிந்தித்து பொறுப்போடு எவ்வளவோ விடயங்களை கடந்த கால விடயங்களையும் இங்கே தந்திருக்கிறீர்கள் தெளிவூட்டியதற்காக உங்களுக்கு எங்களுடைய உறவுகள் சார்பாக நன்றியை கூறிக்கொண்டு நாங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அரசியல் கலை நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருப்போம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் திருச்செல்வம் அவர்களே தனாங்கானியவர்களே உங்களுக்கும் மிகவும் நன்றி நேர்களே வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம்